Schau mal, Nico. Das sind unsere Teile. Ausgezeichnet. Mal schauen, ob es vollständig ist. EGT-Sensor, Stahlbusschraube, U97-Deckel, noch mehr Sensoren, Spritschlauch, Bremspumpe, Tacho, eine Shisha. Und Ralf kriegt natürlich wieder mal los die Zylinder. Nico. Perfekt getroffen. Passt perfekt, nur leider bauen wir den Kickstarter weg. Für welchen Auspuff haben wir uns da entschieden? Das ist der RT25. Schön Drehmoment stark der Auspuff. In jedem Fall unser Seitenständer. Den haben wir in zwei verschiedenen Längen. Damit steht er ein bisschen schief, weil wir die kürzere Länge gewählt haben. So, jetzt kommen die Highlights, hoffe ich. Ausgleichsbehälter für die discachati pumpe Kurzzugasgriff, eine carbon lüfterradabdeckung Wir haben den zip tacho jetzt im Carbon. Unsere Züge. Eine carbon schaltrastenabdeckung Oh, eine Kupplung brauchen wir natürlich auch. Polini-Bremsscheibe. Das andere Mal die discachati bremsscheibe Kickstarter-Anschlaggummis. Kickstarter-Anschlaggummis, aber... Aber wie viele? <lacht> die müssten ausreichen. Was ist das denn? Also, die müssten also ausreichen. Also wir haben 20 Kickstarter Anschlaggummis. Bremsleitung, Verschleißteile. Äh, Zollfelge. Oh, hier habe ich ein Highlight. Das ist die K&R-Felge aus einem Stück aus dem Vollen gefräst oder gedreht oder genagt. Keine Ahnung. Sieht jedenfalls ganz cool aus. Ist Silber, passt von daher glaube ich ganz gut zum Roller. Und ist mal etwas anderes. Wir wollten so ein paar... Wir wollten ja so ein paar optische Highlights haben. Schauen wir mal. Was ist das? Achsaufnahme PLC. Oh cool, Wahnsinn. Und so gut der letzte LED-Scheinwerfer. Also die Achsaufnahme hier braucht man, um die Felge auf eine PX-Gabel montieren zu können. Normalerweise hat man eine Bremstrommel und dann sitzt eine Felge, eine Felge außen auf der Bremstrommel. Da das einteilig ist hier, braucht man diese spezielle Achsaufnahme. Die gleicht auch die Höhe aus, hoffentlich. Nico, wie machen wir weiter? Ne, eben alles mal auspacken, Überblick verschaffen, schauen, ob noch was fehlt. Haben wir Kickstarter-Anschlaggummis? Ich finde auch das hier schön. Ne? Das äh, sieht man die, die letzte Generation von dem RT25 mit dem 32-fach verstärkten Dämpferaufnahme und der Klarlackierung. Das ist eine Art Beschichtung, damit das auch hält irgendwie. Nico, wie heißt das hier? Karton. Wenn das Karton heißen würde, dann wären da zwei A. Da ist ein A, also ist ein Karton. <lacht> Sieht nach einer Menge Arbeit aus. Ich habe einfach mal das genommen, was mir hier ins Auge gestochen ist. Ich baue als erstes mal den Vergaser ab, Nico den Auspuff. Und wenn Nico den Auspuff an, ab hat, dann können wir das Ding hier nach hinten schieben äh, und den Motor hochheben und ausbauen. Kommt er? Ja. Gut. Oh, Nico, ich sehe etwas. Das ist ja geil. Das ist ein, das ist ein wirklich spektakulärer Fund. Also fast äh, eine polini Superwahlmembran. So ein Ding hatte ich auch mal, wirklich. Wie lange? Also, ja, bis ich gemerkt habe, dass, dass es Leistung kostet. Oh, da hat sich, guck mal, das glänzt ja immer noch, nach Wahnsinn. so vielen Jahren. Unglaublich, da hat sich jemand Mühe gegeben. Ich schön äh, poliert, das ist auch sehr oldschool Tuning und auch etwas, von dem man heute weiß, dass es nichts bringt. Nein, wir können den teuren von MB nehmen, der deckt das nämlich hiermit ab. Sieht genauso aus. Den gibt es noch im Programm. Ohne Scheiß. Es gibt den, das Original, das, den legendären MB-Ansaugstürzen gibt es immer noch. Bei Sips guter Shop erhältlich. Soll ich mich um das Motorgehäuse kümmern? Schon mal. Bin ich weg von der Straße. Dann müsste das. So. Nico, das war die Tachowelle. Ja? Du knackst die. Die ist ein Ding? Seid so okay dabei. <lacht> Cut.
alles eine Frage des richtigen Werkzeugs. Hast du einen Hammer hier mit hergebracht? Nee, die habe ich wieder weg. Und Gummi, oder? Egal. Sauber. Schön die Lager mit dem Hammer raus. Ja, ist drin. Lager vom Kurbewelle und von der Hauptwelle sind schon drin. Jetzt baue ich den Ansaugstutzen wieder drauf. Wir hatten uns ja entschieden, dass der schöne schöne Oldschool-Ansaugstutzen auf dem Motor bleibt. Das ist, das, das ist. Was ist das für ein Kabel? Jetzt machen wir uns erstmal Platz. Das wollte ich gerade sagen, jetzt braucht man einen One-Take für die Geschwindigkeit, wie schnell ich die Seilzüge da reinschmeiß. Und stehe beim ersten Seilzug schön an. Nee, nicht mal, kommt dann doch. Wo wollen wir die Blackbox haben? Wo wollen wir die ganzen elektrischen Bauteile haben? Wo packen wir den Regler hin, die Batterie, die Module? Die Leitung in denselben Kabelbaum reinpacken, wie für die Fahrzeugelektrik selber. Wer aufkommt da? Ich bin nicht so der Freund von diesen 20 Kabelästen im Fahrzeug selber drin. Das muss ich auch wieder heimlich machen. Weil Esko dann immer sagt, das ist zu viel Aufwand. Ich muss das alles heimlich machen. Ich klinge mich mal aus und suche einen Kabelbaum. Ich schneide nicht extra eine Dichtung, sondern ich mache das nur mit Silikondichtmasse. Das funktioniert wahrscheinlich auch. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein Skelett, auf das können wir aufbauen. Jetzt tricksen wir ein bisschen und kleben mal die Leitungen aneinander, dann flutscht es hoffentlich. So, der Motor ist wieder auf dem Rückweg, also wird zusammengebaut. Als Kurbelwelle verwenden wir die SIP-Glockenwelle, die wir schon lange im Programm haben. Die gehört zwar nicht zu unserer neuesten Serie, aber da wir hier 60 Hub wiederverwenden wollten, wie es halt vorher der Fall war, nehmen wir halt die, die Glockenwelle, die funktioniert Ebenfalls immer noch sehr gut, ist immer noch eine sehr gute Welle und lässt sich dann am besten vergleichen mit der Welle, die vorher drin war. Alter, jetzt geht's echt voran, hey. Schau dir das an. Das ist ja Wahnsinn. Schließ jetzt gleich noch das Rücklicht an. Nico ist viel schneller als ich. Bei mir läuft so gut. Ich bin total gelangweilt. Ich glaube, ich mache zwei Trainige Schütze. Zwei reichen. Das ist ja die Kupplung. Und auch hier war ja. Da war ja noch ein, ein Relikt verbaut. Ne? Also, da war ja eine originale Cosa-Kupplung, die wundersamerweise noch nicht abgesprungen ist, aber fast ist schon leicht aufgebogen. Die war da verbaut. Jetzt kommt die CNC-Version rein mit den guten SIP-Belegen auf dem Aluträgermaterial. Das Ding funktioniert super und lässt sich auch sehr schön, sehr schön bedienen und einschleifen beim, beim Anfahren. Aha. Anscheinend äh, drückt der Kupplungskorb auf die Kupplung. Das ist bei bestimmten Kupplungen normal. Da muss man den Kupplungskorb ausdrehen. Bei der jetzt kann es sein, dass es passiert. Es kann sein, dass es nicht passiert. So, ich habe jetzt den, den Steg hier oben ganz rausgenommen. Und hoffe, dass es daran lag, dass nur ein Stück vom Steg noch geschliffen hat. Die Kurbelwelle dreht sich frei, das heißt, Kupplung ist auch frei, alles gut, das war's. Ach so, wir wollten gucken, ob die Blinker gehen. Dazu sollten wir die Blinker anschließen. Hey, wir machen einen Blindtest. Wir nehmen nochmal den Ausgang L, grün, grün. Das, das wird super. Ah, Jesko. Nico, wo ist denn der, äh, das, das Zündschluss vom, vom Ralf? Das ist in der Lenkkopfabdeckung. Und die ist ja on Tour, oder? Die ist on Tour, ja. Brauchst du das jetzt? 
Nee, das Zündschloss brauche ich jetzt nicht zwingend für die Elektrik. Aber ich dachte, ich dachte, du hast ein anderes kommissioniert. Ach, mach mal das ist auch neu, oder was? Ja, du wolltest es doch neu machen. Dachte ich. Also. Ja. Ich finde es übrigens übertrieben, dass Nico schon seine eigene Kamera hat. Da ist der kleine Schraubenzieher. Er war unter der Box. Aber wenn wir so filmen, ne, dann wäre es doch voll geil, wenn ich hier auf einem total aufgeräumten Arbeitsplatz... Wir schließen jetzt dieses Zündkabel an. Aber in jedem Fall gab es früher bei Matt TV eine Serie, die hieß Lowered Expectations. Das war eine Verm <lacht> Partnervermittlungsagentur für äh, hoffnungslose Fälle oder so, keine Ahnung. Und die hatten so einen schönen Jingle, die hieß mal Lowered Expect irgendwie so, ne? Robert, sing du mal, du kannst es besser. Lowered Expectations. Nein, du kannst es doch nicht besser. Aber ähm, so ungefähr ging das. Ja. Und so bin ich auf Nico gekommen. Nein. Schöne Götter. Hinter mir liegt das blaue Kabel. Da. Ich bin jetzt gerade aufgestanden und habe ein neues abgeschnitten. Weil ich... ich hab wir sind schon relativ weit. Wenn Nico sich endlich mal mit der Elektrik beeilen könnte, dann äh, wären wir jetzt fast fertig. Guck mal, was, was da drauf kommt auf den Roller nämlich, ne, das ist hier eine Count-Air-Felge, die verbauen wir selber das erste Mal. Und da ist unser neuer SIP-Performance-Reifen drauf, also so neu ist er nicht, ungefähr ein Jahr alt. Das ist ja ein Cut-Down, der hinten höher, höher gecuttet ist, der Roller, also muss da ein ordentlicher Reifen drauf. Da haben wir unsere 11 Zoll Felge genommen, unsere 3011 Zoll und haben einen 130 70 11 Reifen genommen. Früher hatten wir hier irgendwo mal ein Kabel. Kann, kann ich da, kann ich das anschließen? Ja, leck mich am Arsch, das gibt's doch nicht. Ich hätte natürlich diese kleine Abdeckung hier drauf machen müssen, bevor ich den Ansaugstutz montiere. Kann ja keiner dran denken. Stress ist nur was für Leistungsschwach. Also, wäre Bauschaum eine Option? Oder was anderes? Warum nimmst du nicht einfach was Gekauftes? <lacht> so, aber jetzt noch was ganz anderes. Wir bauen einen Stoßdämpfer in Ralfs Roller. Und zwar, hier war ja schon der... Hier war ein alter sip drin, ich glaube sogar noch die allererste Generation. Und jetzt kommt der sip performance stoßdämpfer rein. Gleiche Farbe, aber mit einem schönen Ausgleichsbehälter und Druckstufenverstellung. Der hier hatte, der hatte nur äh, Höhenverstellung und Zugstufenverstellung. Und hier Höhenverstellung, Zugstufenverstellung, Druckstufenverstellung. Damit wird sich das alles nochmal vollkommen anders fahren. Und wie man das perfekt einstellt, seht ihr in Und ähm, für jeden, der nicht weiß, wie das geht, das richtig einzustellen und denkt, boah, so viele Rädchen, was mache ich denn damit? Kann ich nur empfehlen, unseren, äh, unser Tutorial, Stoßdämpfer einstellen, anzuschauen. Da haben wir uns viel Mühe gegeben. Und ähm, das ist, ich finde es gut. Ich gucke es mir selber manchmal an, wenn ich vergessen habe, was ich da erzählt habe, wenn ich einen Stoßdämpfer einstelle. Und... Ich finde es gut. Also, pass auf, ich erzähle das jetzt dir. Und dann ist es mir gerade egal, ob das jetzt irgendwie reingeschnitten wird oder nicht. Das ist ja unter aller Sau. Jetzt habe ich gestern den kompletten Kabelbaum da reingebaut. Du warst live dabei. Dann habe ich den erst falsch rum reingebaut. Das habe ich dir schon erzählt. Nachdem ich dann alles angeschlossen habe, weil beim ersten Mal die Sicherung rausgesprungen ist und ich dachte, naja gut, das sind ziemlich viele Kabel und so, die sind lose. Das kann sein, dass jetzt irgendwie ein stromführendes Kabel an den Rahmen gekommen ist, nicht schlimm. Und nachdem ich dann die Kabelbäume richtig äh, rum reingezogen habe, ähm, habe ich alles noch angeschlossen. Ich war etwas länger gestern Abend noch da. Schließ es wieder an. Die Sicherung wieder rausgesprungen und ich dachte, das kann doch nicht sein. Dann prüfe ich, naja gut, ich habe einen Kurzschluss und stecke wieder alles ab, was ich bis dato angeschlossen habe. Ich habe immer noch den Kurzschluss, bis ich ganz zum Schluss festgestellt habe, dass an diesem Bremslichtschalter 
der sich hier unten befindet, die Ursache lag. Und dieses Bauteil habe ich überhaupt nicht angefasst. Also wir haben ja eigentlich fast alles an der Elektrik jetzt rausgeschmissen und erneuert. Und genau dieses Teil habe ich einfach gelassen. Und hier unten drunter unter dem Bremslichtschalter befindet sich ein Gummi, der den Bremslichtschalter und seine Leiter isoliert zur Aufnahme vom Bremslichtschalter. Das heißt unterm Strich, dass die ganze Zeit dann Kurzschluss drauf war. Aber gut, es war ja auch nie eine Sicherung drin. Und von daher hat es wahrscheinlich nie auch jemand gemerkt. Wir könnten die Rubrik machen, der Handwerker wird's. Ja? Weil die sind echt beschissen meistens. Okay. Und man erzählt die sich ja auch dreimal am Tag über Jahre. Ich bin gerade am überlegen, ob mir ein einziger Handwerkerwitz einfällt. Jetzt habe ich aufgehört zu überlegen. Männer, guten Morgen. Hat man hier nicht so ausrangierte Gabeln? Sind die Schütt gut? Sind die Schütt gut? Aber wenn man sie nicht kaputt macht, kann man sie mal kurz ausleihen, oder? Was hast du für eine Gabel da reingeschrieben? Ähm, die liegt beim Pasquale. Ach, das sind von den Schrottgabeln. Ja. Mhm. Okay. Ich so tun? Moment, 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 noch nicht, noch nicht. Ja, ich wo wo hättest du gerne die hier lang? Vorm Schaltzug ist, glaube ich, recht ungünstig. Ich bin völlig offen. Bei vorm Schaltzug. Wenn, wenn, du, ja. wenn du schönere Plätze findest. Ja, der biegt ja sofort ab, der Schaltzug. Ja, ja. Du kommst ja eigentlich nicht durch. Ja, das wir, ist wir ja gut, aber bloß wir müssen jetzt irgendwie hier wieder dahinter kommen. Das weiß ich nicht. Nein, nein, das, das, das kriegen wir hin. Willst du kurz den Lenker halten? Oder vielleicht länger, ich weiß nicht, wie lange ich brauche. Mhm, genau. Gut, dann können wir jetzt andere Dinge tun. Ähm, ja. Dann kannst du da weiter verkabeln und ich mache erstmal das da oben. Motor später? Der Motor müssen wir zu zweit machen, ne? Ja, aber wir sind gerade zu zweit. Hey, cool, lass uns den Motor machen. Versuchst du den Motor zu halten oder versuche ich das? Ich kann das machen, aber da musst du an der anderen Seite mit der Schraube ran. Das Ding ist schwer, ja. Das sieht nur bei mir so leicht aus. Weiter runter, 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 Handwerkerwitze? Nee, dass wir beide so. gleichzeitig im Bild sein wollten. Oder gleichzeitig an einem Projekt arbeiten. So. Katastrophe. Ähm. Ja, tu dir keinen Zwang an. Das ist sicher. Das. Bist du sicher mit deiner Verlegung? Nee, noch nicht. Das sind ja Lenkerendenblinker. Und die verlaufen ja im Lenker, der aus Metall ist. Und da das natürlich alles vibriert und alles, tue ich da eine Isolierung drumherum. Ich verstehe die Frage nicht, das ist selbsterklärend. Jetzt, wo du sagst. Wir lassen die Bühne ein bisschen runter, das merkt er nicht. So, ich tue mal da oben so, als hätte ich eine Ahnung, was ich mache. Okay, das muss reichen für, den, für die Kamera. Hey, ich habe noch gar nicht überall geschaut. Was? Warum? Ist Aber es fehlt für beide Seiten, weißt du? Es fehlt auch die Bremspumpe und die lag doch hier. Da bin ich mir doch sicher. Ja, man muss schon zugeben, wenn man es war. Schau hier, mit, nimm dem das und das da. Und da ist auch das Steuerlager. Und die Scheibe. Mann! Hey Kameramann, hast du nichts zu tun? Du siehst doch, dass wir zeitlich hinten dran sind. Ich ob mein persönliches Lieblingsteil von, von diesem Umbau passt, nämlich die neue Disca Chart, die radial Hauptbremszylinder. Also erstens finde ich, dass sie ziemlich geile Qualität liefern und äh, das zu einem fairen Preis, also nicht günstig, aber fair, ne? gutes preis leistungs -Verhältnis. und gut aussehen tut es auch noch. 
kommt natürlich auch ein neuer Kurzubgasgriff hin, der ein bisschen hübscher ist als der alte. Ah, das ist einer mit so einem Pinörik unten. Muss er erstmal rausfallen. Ich habe ja gerade gesagt, das ist mein Lieblingsteil bei dem Projekt. Stimmt auch so ziemlich, aber sieht halt doof aus mit der großen Freifläche hier. Aber zum Glück habe ich noch ein zweites Lieblingsteil, nämlich diese Pumpe, auch von Discacciati. Und ähm, die hat das Coole, die hat einen integrierten Ausgleichsbehälter, was normalerweise diese Art von Radialpumpen nicht haben. Und vor allem auch den gleichen kurzen Hebel. Ja, normalerweise haben Radialpumpen so einen ganz langen Hebel für Motorräder, der endet dann irgendwo hier, sieht meistens nicht aus. Und äh, den haben wir bei Discacciati extra so kombinieren lassen, das Ding. Das gibt es, wenn ich das richtig sehe, aktuell nur bei uns. Und äh, allerdings hat die hier einen 14er Geberkolben anstatt eines 13ers wie hier. Viele, die das jetzt schauen, denken sich, ah, oh, 14er ist ja viel zu groß. Nein, stimmt nicht. Ähm, dadurch, dass das radial ist, das funktioniert so gut. Ich bin da schon gefahren. Das funktioniert wirklich geil. Ich hätte hier Eingänge für die Batterie. Sehr gut. So. Ich hätte hier Platz für die Batterie. Was ich nicht sexy finde, ist diese große Aussparung. Was macht man denn da? Also der, der Ding kommt ja eh noch mal vorbei, oder? Dieser Pfeilänger. Du meinst, du soll da was hinmalen? Tatsächlich würde ich es jetzt echt aufgießen und was hinmalen. Aufgießen? Ja, was willst du machen? Also muss halt irgendwas. Also wir können, wir können wieder irgendeine andere Bremspumpe verbauen, die halt irgend so eine normale, war ja langweilige <lacht> Bremspumpe können wir Ja, verbauen. aber es, es sah ja vorher schon scheiße aus. Hm? Das sah ja vorher schon scheiße aus. Und jetzt eine andere Bremspumpe scheiße zu finden. Das klingt so negativ. Ja, das ist aber halt so Sprachgebrauch. Ach so. Das, wenn du Hauptschulabschluss hast, dann ist das halt einfach Munddeutsch. So. Also das sah vorher schon nicht perfekt aus und von daher... Ähm Damit noch mehr ausgefräst ist. Der geht auf das Gießharz nicht ein. Das, das merke ich schon. Immer wenn er nichts sagt, so weiß ich, dass er es ignoriert. Keine Atempause, die Geschichte wird gemacht, es geht voran. Perfekt, so soll das sein. Gut. Das machen wir jetzt nicht noch. 